Swali hili nimelipa kichwa cha habari mume asiye mtamu. Swali hili nimelipa kichwa cha habari nakisema mume asiye mtamu. Asema daktar naitwa Rajabu nipo Chanika. Mke wangu katika maongezi kanaambia kwamba mimi sina utamu wa kitandani. Kwa kuwa nawahi sana kumaliza. Daktar tatizo hilo najaona kweli ninalo. Utanisaidiaje? Napenda ni nisome ni kuna message nyingine eh, kama tatu ambazo zinafanana na hizo hizo naomba ni nimeziandika ni, ni kwa kifupi ili ni, ni, ni fupi fupi lakini lazima daktar mimi nina mke wangu lakini lakini eh, eh, nahisi haridhiki sawa sawa nasema daktar mimi nina mke wangu lakini nahisi haridhiki swali lingine limekuja nasema hivi daktar mimi ni kijana wa kiume nina tatizo la kufika kileleni mapema naona hali hii ni hatarishi kwa ndoa yangu hiyo ni mwanaume mwingine. Sawa? Hilo ni jambo ambalo huyu mwanaume mmoja amejishtukia na tatizo la kwai kumaliza lakini huyu ni ni mwanaume amejishtukia yeye yeye mwenyewe lakini zaidi ya hayote ameambiwa na mke wake. Sasa ni vizuri kuona mwanamke ambaye anajisikia anao uhuru wa kukuambia ukweli. Sawa? Sasa katika mazingira kama hayo unafahamu ni tatizo la kwai kumaliza. Tatizo la kwai la kumaliza linakusaidia linakufanya usifurahie tendo la ndoa. Wewe mwenyewe mwanaume Achana mwanamke ambaye amelalamika lakini wewe mwenyewe mwanaume ufurahie tendo la ndoa. Mwanaume mmoja anakumbuka alinipigia simu anambia daktar inakuaje? Naweza kupiga tagoli tano. Lakini zote ndani ya dakika mbili nimemaliza inakuaje? Sasa hali hii haipendezi. Sawa? Ili uweze kutoa msuguano wa kutosha kwa mwanamke na ile mwanamke aweze kufika kileni unahitaji kutumia muda usiopungua dakika kumi. Watafiti wa sayansi wanasema dakika pointi nane. Lakini iwapo umemwandaa mwanamke kwa muda mrefu kifahamu mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake iwapo mmemwandaa vizuri sawa vizuri inakuwa ni vizuri sana inaleta utamu sana mwanamke anafika kileni haraka hata kama unamaliza dakika tano mume wako una dakika tano au sita unakuta mwanamke anafika kileni haraka sasa lazima ujue mwanamke ambaye amekaribia kufika kileni yukoje kwa sababu kuna mwanamke ambaye anaweza akafika kileni kwa maandalizi tu hata bila kuingiliwa na mwanaume nakumbuka kaka mmoja alikuja usinipange sawa anambia daktar Uh, mwa, 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 kipindi cha uchumba kabla hatujaanza kuishi pamoja na mke wangu mke wangu alikuwa anachukua muda mrefu kufika kileleni lakini sasa hivi tuko ndani ya ndoa ndani ya muda mfupi tu amefika kileleni inakuaje daktar akamwambia hivi kipindi ambacho kwenye kipindi cha uchumba alikuwa anakupa muda mrefu anakuvumilia akiamini kwamba utafanikiwa kumfikisha kileleni hasa niingia ndani ya ndoa ambapo mnaweza kufanya mapenzi mara nyingi kwa sababu mna laki na kimoja sawa anaona imekuwa kero kwa hiyo anakudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika kwa hiyo nacho kitabu kinachoitwa ufundi katika upenda chukua na kiuza shilingi saba chukua hiki ufahamu maeneo sita katika mwili wa mwanamke jinsi ya kumwandaa mwanamke akachukua hicho kitabu baada ya siku kumi au wiki mbili hivi akanipigia simu sema daktar siku hizi mke wangu anafika kileleni kadha mimi sijamuingilia nifanyeje nikamwambia baadaye kutumia maeneo sita katika mwandaa yote sawa kutumia maeneo saba, nane, tisa, anafika kileleni alafu kabla kabla mwandaa katika maeneo saba au nane, alafu kimuingilia ndo anamalizia pale kwa hiyo unakuwa umemtoa kwenye pointi sifuri katika maandalizi mpaka pointi sita. wakati mwanamke anataka atolewe ili afike kileleni atolewe kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini. Kwa hiyo unapokuwa umemwandaa umemtoa kwenye pointi sifuri mpaka pointi sita ukiingia ndani ya dakika tano tu anakuwa amefika kileleni. Kwa hiyo utakuwa umemridhisha. Lingine of course ambalo ni muhimu kuna dawa ambayo nayo ya kusaidia mwanaume asiwe anawahi kumaliza. Dawa hii imetokana na mimea. Sawa? Matokeo yake unaiona kati ya siku kumi hadi kumi nane lakini unaitumia kwa muda mwezi mzima ili ifanye mabadiliko yao ya kudumu. Sawa? Dawa hii ni tofauti na dawa zote ambazo umeshakutumia. Inaambatana na zoezi dogo unakaa kwenye kiti ukiwa huna haja ndogo alafu unajifanya kama vile unazuia haja ndogo unabana unaachia unabana unaachia mara 25 alafu unaamba hiyo dawa inyaunga gharama yake ni shilingi 30 tuwasiliane niweze kukusaidia uweze kuwa mume mtamu katika ndoa yako na sio mume mchungu anayeboa unajua unapojua mambo machache inaboa sana kwa sababu mtu anajua utaanzia wapi utaishia wapi haipendezi jiongeze